Bonjour la team, c'est Normal Coach, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le jeu Island et aujourd'hui, euh, bon ok, je n'ai pas encore tout perdu mais à mon avis il y a de fortes à parier que les développeurs du jeu vont peut-être euh, mettre à jour les différents items que vous trouvez parce qu'il y a eu, il euh, y a actuellement en fait des exploits, des dupping, donc en gros c'est des personnes mal intentionnées qui arrivent à dupliquer les items et qui derrière après les revendent pour ça là j'ai pris une île au hasard hein. je dis pas que cette personne là les duplique et tout hein. mais c'est pour ça qu'on trouve des trophées des dv trophées par exemple pour euh, bon, vraiment pas cher donc, sachant qu'il y a quelques instants enfin, il y a quelques jours ça ça valait encore dans les 300 000 millions et, et vous voyez que là ça coûte plus que 1 million donc c'est vraiment extrêmement pas cher donc ça se trouve après il a juste racheté à quelqu'un qui, qui lui l'a dupliqué hein, mais bon euh, du coup tous les prix euh, s'effondrent enfin tous les, en tout cas les prix des items très chers hein, notamment des vending machines les dv trophies c'est les deux plus grands exemples que je peux vous donner et du coup je sais pas comment les développeurs du jeu euh, vont faire pour corriger tout ça parce que ce serait bien de retrouver une économie un petit peu euh, normale mais en attendant moi ce que je vous conseille déjà c'est de ne d'éviter d'acheter des items sur d'autres îles en ce moment bon après je sais pas si les développeurs ont le moyen de voir qui est ce qui a acheté des items dupliqués mais comme il euh, y a de fortes chances il va y avoir une sorte de rectification en attendant je pense que c'est plus sage de garder euh, votre argent et vos items euh, dont vous êtes sûr entre guillemets plutôt que d'aller se ruer acheter plein d'items après je pense que c'est pareil quand ils vont essayer d'analyser les différents comptes ils vont euh, en premier lieu regarder par exemple toutes les personnes qui ont tout un certain nombre de dv trophies bah, me revoilà sur mon île et du coup euh, bah, ça, ça me rappelle l'épisode qu'il y a eu exactement il y a un peu près un peu moins d'un an c'était euh, ma vidéo qui sortait en janvier fin janvier 2021 où je disais que j'avais bah, tout perdu où il y avait eu pas mal de restrictions les développeurs avaient vraiment coupé euh, tout de façon euh, globale sans s'embêter se, à regarder qui est ce qui avait dupliqué ou pas des différents items j'espère qu'ils vont pas choisir la même solution j'espère qu'ils vont faire quelque chose de plus intelligent sachant que aussi euh, alors je sais plus si je le montrerai dans ma vidéo je vous remets quand même un petit lien si vous voulez aller la voir en haut à droite je sais que sur mon île à cette époque là ils avaient supprimé tout un certain nombre de smelters qui étaient déjà positionnés sur mon île. Donc après, euh, j'entends parler des personnes qui disent que si on pose les items sur l'île, il n'y a aucun risque qu'ils soient supprimés derrière. Là, je voulais vous, vous dire que c'était absolument faux. Après, ce ne sera peut-être pas valable pour tous les items. Après, je pense que c'est pareil. Moi, à l'époque, j'avais perdu pas mal d'argent. J'avais perdu aussi pas mal d'items, notamment les smelters, parce que j'avais une grosse usine et ils avaient supprimé... Euh, ben, de ce que j'avais pu recenser comme retour à droite à gauche, ils avaient en fait supprimé un certain pourcentage en fonction du nombre que vous aviez. C'est-à-dire si vous en aviez un ou deux, vous n'avez rien supprimé. Si vous en avez dix, bah vous en avez par exemple plus que huit. Puis enfin, euh, si vous en aviez une centaine, et bah vous en avez plus qu'une euh, qu dizaine. Quoi. Donc plus, plus vous en aviez, plus ils en supprimaient. Bon, en attendant, ce n'est pas encore très rassurant. J'espère qu'ils vont pouvoir réussir à trouver la faille qui permet aux tricheurs d'exploiter euh, ces données-là et de dupliquer les items de façon illégitime. Moi, je peux vous rassurer aussi dans toutes mes vidéos et tout. Quand je ferme AFK et tout, je, je n'utilise pas de choses illicites, hein, notamment en fait des scripts qui modifient le client du jeu ou des choses comme ça. Je ne fais pas du tout ça et je vous encourage à du coup pas du tout le faire. Vous risquez euh, déjà, un, d'être banni de Roblox, de 2 d'être banni du jeu et puis euh, ensuite après vous avez une influence néfaste globalement sur le jeu si vous faites ça mais bon après chacun sa morale sur ce j'espère que les développeurs vont faire attention et écouter un petit peu les différentes personnes et avis qui peuvent se présenter à eux je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos je vous souhaite une très bonne fin d'année surtout n'hésitez pas à souscrire à la chaîne c'est très important à actionner la cloche et à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt allez Ciao, ciao